welcome to testyourprep.com my name is amit and in this video of olympiad class 10th i would be discussing the types of questions that have come in class 10th olympiad maths paper so let us see the questions my first question says that a b d are three points on ground a is west of b b is north of d and d is southeast of a what angle does bad makes तो यहाँ पे हमें ए बी डी के बारे में बता रखा है कि तीन पॉइंट्स हैं ए जो है वो वेस्ट पे है बी के बी नॉर्थ पे है डी के एंड डी इज साउथ ईस्ट ऑफ ए तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी ए डी टू टू ड्रॉ दिस क्वेश्चन हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डायरेक्शंस की तो मैं एक डायरेक्शनल ग्राफ आपके सामने बना रहा हूँ दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ दिस इज योर ईस्ट दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट and this is northwest now the angle between north east east south south west west north ye jo char angles hain this is 90 degree and the angle between north and northeast would be 45 degree and similarly baki sare angles bhi kya rahenge 45 degrees to yahan pe hum agar dekhen usne kya bol rakha hai a is west of b a jo hai wo west pe hai b ke to b agar idhar hai to b ke west pe kaun aa gaya a B के वेस्ट पे कौन आ गया A. Now B is north of D. B क्या है नॉर्थ पे है D के B जो है वो नॉर्थ पे है D के ठीक है जी तो D के नॉर्थ पे B आ गया एंड D इज D जो है वो साउथ ईस्ट पे है A के तो आप देख सकते हैं D जो है वो साउथ ईस्ट पे आ रहा है A के बिल्कुल आ रहा है नाव उसने पूछ रखा है वॉट इज़ द एंगल बी ए डी एंगल कौन सा चाहिए हमें बी ए डी तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है आपका ये वाला जो एंगल बनेगा ठीक है जी दिस विल बी 90 डिग्री दिस विल बी 90 डिग्री तो ये वाले दोनों एंगल्स हमारे इक्वल रहेंगे ये वाले दोनों एंगल्स हमारे इक्वल रहेंगे तो लेट दिस एंगल भी एक्स दिस एंगल भी एक्स नाउ एक्स प्लस एक्स प्लस नाइन्टी शुड भी इक्वल्स टू वन एट्टी यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सो टू एक्स शुड भी इक्वल्स टू नाइन्टी सो एक्स बिकम्स वॉट फोर्टी फाइव डिग्री सो बी ए डी जो एंगल है मेरा वो कितना रहेगा फोर्टी फाइव डिग्रीज आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शनल ग्राफ यूज करके मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया सो लेट एस ट्राई टू डू दैक्स्ट क्वेश्चन माई नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट विच ऑफ दीज इज फॉल्स कौन सा इनमें से फॉल्स है द डायगनल ऑफ द पैरलोग्राम डिवाइड द पैरलोग्राम इन टू फोर पार्ट माइंड इट यहाँ पर डायगनल वर्ड नहीं है डायगनल वर्ड है तो डायगनल जो है वो क्या करता है अगर मैं डायगनल ड्रॉ करूँ तो ये दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर रहा है ये दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर रहा है इट इज़ नॉट कन्वर्टिंग इट इन टू फोर इक्वल पार्ट्स तो दो इक्वल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर रहा है हेंस मेरा ए ऑप्शन गलत हो गया अब उसने आगे क्या बोल रखा है उसने आगे बोल रखा है द एरिया ऑफ द पैरलोग्राम इज़ अ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमें पता है एरिया ऑफ पैरलोग्राम इज़ वॉट बेस इन हाइट तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है ये पॉइंट बिल्कुल सही है ठीक है जी अब आगे उसने क्या कह रखा है इफ ई एफ जी एच आर रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरलोग्राम तो यहाँ पे अगर हम देखें एक पैरलोग्राम है लेटर्स है मेरे पास और ये उसके क्या हैं मिड पॉइंट्स हैं दिस इज ई दिस इज एफ दिस इज जी दिस इज एच तो आप देख सकते हैं ये सारे क्या हैं आपके मिड पॉइंट्स हैं ठीक है जी ऑफ ट्राइंगल ऑफ पैरलोग्राम ए बी सी डी तो इसको हम ए बी सी डी मार्क कर देते हैं नाउ इट सेज दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच जो एरिया है ई एफ जी एच वाला That is half the area of parallelogram. Half the area of parallelogram. तो ये point भी बिल्कुल सही है Hence मेरे पास जो मेरा answer बनता है वो बनता है A option. मेरा answer क्या बनता है A option. I hope सबको ये clear हो गया होगा Once clear, then move on to the next question. My next question is from the application of is from the application of trigonometry. Now trigonometry में आपने एक property पढ़ रखी है साइन नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा सीकेंड नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल्स टू को सीकेंड थीटा को सीकेंड नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा टेन नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा एंड कॉट नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा तो यहाँ पे हमें क्या क्या रखा है हमें क्वेश्चन में कहा है 
कि आप निकालिए वैल्यू साइन स्केयर टेन प्लस कॉस साइन स्केयर एटी की तो इस साइन टेन को साइन टेन कैन बी रिटर्न एस साइन टेन कैन बी रिटर्न एस साइन नाइन्टी माइनस एटी एंड साइन नाइन्टी माइनस एट्टी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं कॉस एट्टी सो यहाँ पे वैल्यू क्या बना देंगे हम कॉस स्केयर एट्टी प्लस साइंस केयर एट्टी क्या बन जाएगी वैल्यू कॉस केयर एट्टी प्लस साइंस केयर एट्टी जिसको रीअरेंज करके अगर मैं लिखूँ सो दिस विल बिकम साइंस केयर थीटा प्लस कॉस केयर थीटा दैट इज साइंस केयर एट्टी प्लस कॉस केयर एट्टी और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइंस केयर थीटा प्लस कॉस केयर थीटा कितना होता है वन तो साइंस केयर एट्टी प्लस कॉस केयर एट्टी भी कितना हो जाएगा वन हेंस मेरा आंसर क्या हो गया बॉम्बे ऑप्शन दैट इज वन आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट असीम हैज एन एवरेज ऑफ सिक्सटी इन इज फोर मैथ्स टेस्ट तो उसके फोर मैथ्स टेस्ट हैं एम वन एम टू एम थ्री एम फोर ठीक है जी तो उनमें उसकी एवरेज कितनी बनी सिक्सटी बनी उसकी एवरेज आफ्टर टेकिंग द नेक्स्ट टेस्ट उसने अगला टेस्ट दिया यानी कि उसने कौन सा टेस्ट दिया एम फाइव एम फाइव दिया और उसकी वजह से कितना हो गया फिफ्टी एट स्कोर हो गया ठीक है जी फाइंड आउट हिज मोस्ट रिसेंट टेस्ट स्कोर आपको एम फाइव निकालना है अब यहाँ पे मैं आपको बेसिक मैथ्स नहीं सिखाऊंगा मैं आपको ओलम्पियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन दूंगा अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हुआ क्या उसके पास हुआ क्या यहाँ पर पहले सिक्सटी था यहाँ भी सिक्सटी था यहाँ भी सिक्सटी और यहाँ भी सिक्सटी लेकिन जब टेस्ट हो गया जब टेस्ट हो गया तो 58, 58, 58, 58, 58 और यहाँ भी कितना हो गया 58, ठीक है जी यहाँ भी कितना हो गया 58, तो अब आप देखो यहाँ पे माइनस टू हुआ यहाँ माइनस टू हुआ यहाँ माइनस टू हुआ यहाँ माइनस टू हुआ अब अगर इस टेस्ट में उसके 60 होते और यहाँ भी उसके सिक्सटी होते तो एवरेज में कोई फ़र्क ना पड़ता ठीक है जी अगर यहाँ उसके पिछले टेस्ट में 60 होते ठीक है 58 की जगह 60 मार्क्स ही आते देखो सबके पास 60 अवेलेबल है सबके पास 60 अवेलेबल है ठीक है जी अगर ये पाँचवें टेस्ट में भी 60 होते तो एवरेज में कोई चेंज ना आता बट हुआ क्या एवरेज में कितने का चेंज आया माइनस टू का यानी कि इसके जो मार्क्स थे वो सिक्सटी नहीं थे सिक्सटी से कम थे इसने सिक्सटी से कम किए मार्क्स तब जाके इसके पास भी फिफ्टी बचा और बाकीों के पास भी फिफ्टी आया तो इसका मतलब इसने टोटल में कितना ले लिया लोगों से एट ले लिया लोगों से एट ले लिया तो इसका मतलब इसकी जो एवरेज थी वो कितनी थी फिफ्टी टू मार्क्स की कितनी थी फिफ्टी टू मार्क्स की ठीक है जी तो आपके पास उसका स्कोर जो बनेगा जो बनेगा वो फिफ्टी टू नहीं होगा क्योंकि इसने दो नंबर अपने भी तो रखने हैं तो माइनस करें पाँच के साथ मल्टीप्लाई करके तो उसकी जो एवरेज स्कोर आएगी वो आएगी फिफ्टी वो आएगी फिफ्टी इसका हम प्रूफ भी एक बार चेक करते हैं तो हमें पता है कि एवरेज इज गिवन बाय सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सम विल बी गिवन बाय एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उसकी जो पहली एवरेज थी 60 वो चार से तो, चार टेस्ट से थी तो टोटल कितना हो गया फर्स्ट केस में 240 फोर्टी फर्स्ट केस में टोटल कितना हो गया 240 फोर्टी सेकेंड केस में सेकेंड केस में उसकी एवरेज थी 58 एट फाइव केसेस के अंदर सो दैट वॉज टू सेवेंटी दैट वॉज टू तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं 270 जो उसकी एवरेज बन रही सॉरी 290 जो एवरेज बन रही है ठीक है जी 290 की एवरेज आ रही है तो आप देख सकते हैं 240 से 290 टोटल हुआ 240 से 290 टोटल हुआ ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इसमें चार टेस्ट थे और इसमें पांच टेस्ट थे तो चार टेस्ट तो अभी भी 240 अभी भी टू तो मेरा जो फिफ्थ टेस्ट था दैट वॉज गिवन बाय टू नाइन्टी तो फिफ्थ टेस्ट में मार्क्स कितने आए उसके फिफ्टी आई होप सबको एथिकल मेथड भी क्लियर हो गया है जो मैंने किया है वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ लेस देन ट्वेल्व ठीक है जी इन अ थ्रो ऑफ टू डाइसिस अगर मैं दो लूडो खेलने वाले डाइस फेंकता हूँ और दोनों नंबर का मैं सम करता हूँ तो उस सम की ट्वेल्व से नीचे आने की प्रॉबेबिलिटी क्या होगी ट्वेल्व से नीचे आने की प्रॉबेबिलिटी क्या होगी अब आई नो दैट प्रॉबेबिलिटी इज गिवन बाय रिक्वायर्ड केस अपॉन टोटल केस रिक्वायर्ड केस अपॉन टोटल केस और जब मैं एक लूडो खेलने वाले डाइस को फेंकूंगा तो टोटल केस कितने होंगे 36 सिक्स टोटल केस कितने होंगे 36 अब 
उसमें से अगर मैं कहूँ कि मुझे निकालनी है प्रॉबेबिलिटी ऑफ ट्वेल्व प्रॉबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ ट्वेल्व तो वो कभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर पे सिक्स सिक्स आए दोनों नंबर पे सिक्स सिक्स आए तो वो एक ही केस होता है एक ही केस होता है सो प्रॉबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्वेल्व इज वन बाय थर्टी सिक्स बट यहाँ पर मुझे क्या बोल रखा है लेस देन ट्वेल्व यानी कि ट्वेल्व नहीं होना चाहिए अब ट्वेल्व से बड़ा तो कोई नंबर सम हो नहीं सकता ट्वेल्व से बड़ा तो कोई सम नहीं हो सकता तो सारे सम जो आएंगे वो ट्वेल्व से कम ही आएंगे तो इसका मतलब अगर मुझे ट्वेल्व से सम कम करना है तो मुझे ट्वेल्व वाला केस नहीं चाहिए ट्वेल्व से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है ट्वेल्व वाला भी नहीं चाहिए तो ट्वेल्व से नीचे वाले चाहिए अब हमने पढ़ रखा है कि टोटल प्रॉबेबिलिटी का जो सम होता है टोटल प्रॉबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है वन टोटल प्रॉबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है वन सो प्रॉबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ट्वेल्व विल बी गिवन बाय probability of not getting 12 will be given by 1 minus 1 by 36 so value kitni aa gayi aapke paas 35 by 36 which is there in option number c which is there in option number c i hope sabko ye clear ho gaya hoga ki probability ka question kaise humne solve kiya once clear then move on to the next part my next concept is from the definitions of number system it says that every number on the number line represents dash number Which is either dash or dash. So if I look at the options, जो मेरी ये number line होती है जो ये number line होती है ठीक है जी इसको हम क्या कहते हैं Real number line, real number line. तो जितने भी numbers इस पर आएंगे वो सारे क्या आएंगे Real. तो यहाँ पर क्या होगा Real. और real numbers क्या होते हैं Either they are rational or they are irrational. तो answer क्या हो जाएगा मेरा A option that is real, rational or irrational. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि एप्लीकेशन के थ्रू क्वेश्चन कैसे बन सकता है लेट एस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट माई नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बॉयड इंक्लूड्स अब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया मैंने एग्जाम्पल में आपको समझा रखा है पहले भी कि कर्व सरफेस एरिया इज दिस सरफेस एरिया जो साइडों का होता है लेकिन अगर मैं उसमें ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया भी मिला दूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया जो आपका साइड का रहता है ठीक है जी और कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं हेड और उसका हेड और उसका बेस दोनों मिला दूं, ठीक है जी तो वो क्या बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया तो इसी डेफिनेशन को यूज़ करके अगर हम देखें हमें पता है क्यूबॉइड के टोटल में सिक्स फेसेस होते हैं तो सारे फेसेज को हम काउंट करेंगे हैंस द एरिया वुड बी इक्वल्स टू सिक्स फेसेस एरिया ऑफ सिक्स फेसेज आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है वंस क्लियर देन मूव अहेड माई नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट इफ एच सी एफ ऑफ टू नंबर ठीक है जी आपके पास दो नंबर हैं सिक्सटी एट एंड एट्टी फाइव देयर एच सी एफ एस देयर एच सी एफ एस सेवेंटी फाइंड देयर एल सी एम आपको क्या निकालना है एल सी एम ना हमारे पास एक रिलेशन होता है एच सी एफ एल सी एम और दो नंबर्स का That is given by HCF into LCM is equals to product of numbers. HCF into LCM is equals to product of numbers. So यहाँ पे हम यही चीज़ use करेंगे. So HCF is given by seventeen. Let LCM be L. The number is sixty-eight and eighty-five. So cutting करें यहाँ पे seventeen fives are LCM क्या बन गया आपके पास? LCM becomes sixty-eight into five. अब इसको हम कैसे multiply कर सकते हैं? Using Vedic maths. so my answer would become what 340 फोर्टी तो मेरा आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन दैट इज थ्री फोर्टी आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि एच सी एफ एल सी एम और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में क्या रिलेशन होता है वंस क्लियर देन मूव अहेड नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ परसेंटेज क्या कहता है ए गेट्स ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर देन बी ए को कितना एक्स्ट्रा मिलता है ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर देन बी बी गेट्स ट्वेंटी परसेंट मोर देन सी बी गेट्स ट्वेंटी परसेंट मोर देन सी देन द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ अ सम ऑफ सेवन फोर्टी तो सी का शेयर बताना है आपको अगर टोटल आपको कितना दिया हुआ है सेवन फोर्टी सो लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड अब इसको अगेन मैं एक एथिकल मेथड से सॉल्व नहीं करूँगा मैं ओलम्पियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन दूंगा आप देख सकते हैं ए जो है वो डिपेंड कर रहा है बी पे और बी जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है सी पे ए डिपेंड कर रहा है बी पे बी डिपेंड कर रहा है सी पे तो कहीं ना कहीं ए डिपेंड कर रहा है सी पे आई रिपीट ए डिपेंड करता है बी पे बी डिपेंड करता है सी पे तो ए भी डिपेंड कर रहा है सी पे 
तो जिस पे भी डिपेंडेंट है उसको हम हंड्रेड मान लेते हैं जिस पे भी डिपेंडेंट है उसको हंड्रेड मान लेते हैं लेट सी भी हंड्रेड अब सी अगर हंड्रेड है तो बी उससे ट्वेंटी परसेंट ज़्यादा है सो बी इज़ वन ट्वेंटी बी इज़ वन ट्वेंटी सो ए इज़ ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर तो इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज़ वन फोर्थ विल बी थर्टी वन फोर्थ विल बी थर्टी सो थर्टी ज़्यादा हो गया सो ए विल बिकम वॉट वन फिफ्टी ए विल बिकम वन फिफ्टी एक बार पॉज करके इस लॉजिक को जो मैंने ओरली सॉल्व किया है यहाँ पे इसको निकालने की कोशिश करें ठीक है जी अब उसने टोटल हमें दे रखा है कितना 740 टोटल इज 740 हमें उसमें से सी का शेयर निकालना है तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशोस अगर मैं यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी निकालूँ सो दैट वुड बी गिवन बाय वन फिफ्टी वन सो ओवर हेयर जीरो गेट्स कैंसल्ड नाव यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर सकते हैं फिफ्टीन ट्वेल्व और टेन यहाँ पे फर्दर कटिंग नहीं होगी तो ए रेशो बी रेशो सी आपके पास आ गया 15 इज टू ट्वेल्व इज टू टेन तो यहाँ से हमने सॉल्व करना है फॉर सी तो सी के लिए हम क्या कह सकते हैं सी विल बी गिवन बाय सी का शेयर है 10 आउट ऑफ अ टोटल ऑफ टोटल कितना हो जाएगा इस केस में अगर मैं यही शेयर मान लूँ तो 15 12 10 दैट वुड बी 37 सो आउट ऑफ 37 सेवन द शेयर ऑफ सी इज़ टेन तो सेवन में से कितना होगा इन टू तो यहाँ पे कटिंग करी 20 से सो हेंस माय आंसर विकम्स व्हाट 200 तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉम्बे ऑप्शन में 200 अवेलेबल है सिमिलरली आप ए का शेयर भी निकाल सकते हैं ए का शेयर वुड बी गिवन बाय 15 आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 37 सेवन इन टू सो यहाँ पे कटिंग करेंगे तो दिस विल गेट बाय 20 हेंस मेरा आंसर कितना होगा अगेन थ्री और अगर मुझे बी का शेयर निकालना है सो दैट वुड बी ट्वेल्व अपॉन थर्टी सेवन ट्वेल्व अपॉन थर्टी सेवन इन टू सेवन फोर्टी सो यहाँ पे ट्वेंटी से कटिंग सो माई आंसर शुड बी वॉट टू फोर्टी अगेन आई होप सबको क्लियर हो गया है कि परसेंटेज और रेशो को मिला के क्वेश्चन कैसे बन सकता है ठीक है जी हम इसमें इक्वेशन नहीं यूज़ करी है हमने हमने इसको ओलम्पियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्राम ओलम्पियाड पॉइंट ऑफ व्यू आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू माइनस वन अब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर आपने निकालनी है एट एक्स इक्वल टू एनी गिवन वैल्यू जैसे यहाँ कह रखा है एक्स इक्वल टू माइनस वन आप सिंपली एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दीजिए सो दिस विल बिकम दिस सो टू इन टू माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर इज वन फाइव इन टू माइनस वन माइनस थ्री सो माइनस टू प्लस सिक्स माइनस फाइव माइनस थ्री सो दिस विल बिकम माइनस टू प्लस सिक्स वुड बी फोर माइनस एट सो माई अल्टीमेट आंसर इज वॉट माइनस फोर इसको हम कहते हैं इवेल्यूएटिंग द फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट इवेल्यूएटिंग द फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपका क्लास टेंथ के फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए जब तक क्लास टेंथ का मैथ्स इज नॉट वेरी क्लियर टू यू तब तक ओलंपियाड में थोड़े से इश्यूज आपको रहेंगे आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सो अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप ऑन वॉचिंग कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड कीप ऑन लर्निंग थैंक यू